Okay. Okay. Ciao. Thank you. Hello, everybody. Sorry for the delay. Hi, Wilfredo. How are you? Hi, Mr. Machuca. Fine. Oh, hi. Nice. It's to see nice you. to see you again. It's nice to see you again too, uh, Wilfredo and Cesar. Nice to see you. Nice to see you, Gomez. Uh, nice to meet you, Sandra Benitez. How are you? Why are you so serious? Sandra. Hola, buenas noches. <laughs> ¿Por qué está enojada? ¿Qué le hicieron estos los compañeros? No se estuvieron peleando ni, ni jalándose el pelo, ¿verdad? No, no. Hasta el ah, momento sí. no. Oh, ok, todavía no. Buenas noches y un gusto. Ok, placer de nosotros. Uh, welcome to, to our class. Uh, good evening. My name is Antonio. And uh, Cesar, can you introduce yourself to Sandra, please? Cesar. Can you introduce yourself to Sandra? Tell her. Uh, hello. Hi. Yes. Hello, Sandra. Good evening. My name is Cesar Cervellón. Very good. Uh, and <laughs> That's we it. are we are the we are the classmate the the class. Yes, yes. Yes. Um, we, um, we, 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 Okay, very good. Hi, Maria. Okay, Wilfredo, can you introduce uh, to Sandra, please? Hi, Sandra. Good evening. My name is Wilfredo, and I'm going to be your classmate. This is the, the module number three, Beginners, and it is nice to meet you. Okay. Welcome to, to this group. Hola, yo sinceramente no le entiendo mucho porque yo no entiendo nada, por eso me, me puse aquí de cero, pero sí le, más o menos unas palabras. Muy bien, excelente, uh -huh. excelente. Lo, lo importante, eh, lo que quiero que, que empecemos, Sandra, es que a quitarse el miedo, sí, uh -huh, si son, no sí. tenga miedo de hablar, aquí es donde tiene que cometer todos los errores, ya sí. cuando esté allá en Norteamérica y, en, y en, allá por, por Rusia y todo eso, ahí sí ya veo el problema. Uh -huh. Pero aquí no, aquí cometa sí. todos los errores que pueda. ¿Ok? Bye, sí. All right. And, uh, entonces, cuando, um, cuando alguien le dice, nice to meet you, with, uh, my name is Antonio, uh, welcome to our English class, uh, Beginners 3. Eh, entonces, usted le dice, oh, well, thank you, nice, uh -huh. nice to meet you too. Y yeah, así, usted se presenta y dice, oh, gracias, gusto de conocerte también, ¿ya? Yeah? Para que empiece sí. a, a practicar. Ok, Gómez. Welcome to the jungle. Welcome to the jungle, de <laughs> Hello. Hello, teacher. Yes, uh, can you introduce uh, yourself to Sandra, please? Is the new, uh, the new girl in the class. Ok, hello, Sandra. My name is Jacobo. Um, good, good evening. Uh, welcome uh, our class. Very good, excellent. Good job, good job. Okay. All right, Maria Jesus. Good evening. Uh, welcome, Sandra. My name is Maria Jesus. Welcome to the to the group. And I I guess I guess we'll be a good partner with you. Okay, we will be cla good classmates. Ah, good classmates. Okay. <laughs> yeah, very good. Excellent. Okay, Edgar Pineda. Hello. Good evening. Uh, my name is Edgar Pineda, and welcome to the classmate. And and you need uh, every 
every question uh, I I respond uh, and welcome to the jungle. Welcome to the jungle. Okay, very good. Excellent. <laughs> okay. Esmeralda. Hi, teacher. Hi, how are you? Quería verlo. Okay, very good. <laughs> Hi Sandra, my name is Esmeralda. I welcome to the class. Okay, very good. Sí, ahora le toca a usted, Esmeralda, eh, presentarse. Ah, ahora a mí, quizás. Ahora le toca presentarse. <laughs> ahora a mí. Ah, mm. Sí, eh, eh, good morning a todos. Eh, my name is Sandra Benítez. Y poco a poco voy, voy a ir aprendiéndole, captándole las palabras. Ok, very good. Gusto a todos. Excelente, muy bien, gracias. Thank you, thank you. Gracias, Sandra. Eh, yes, today is our first gracias. class on the uh, uh, English Beginners uh, Level Module 3. Y uh, vamos a ver mucha información bien interesante. Eh, vamos a, a empezar a conocer... Y las compañías, eh, vamos a hablar, hoy vamos a hablar acerca de mission statements y de vision eh, que tienen las compañías. Vamos a hablar acerca de infinity verbs, el infinity to plus base verb. Y vamos a ver para qué lo usamos para cuando estemos haciendo la lectura podamos entender nosotros de lo que estamos hablando. Y también vamos a conocer las estructuras de una compañía. Vamos a conocer los core values de una compañía que cuando hablamos de core values, Hablamos de eh, los valores que tienen las compañías uh, por las cuales ellos rigen sus, uh, sus uh, eh, operaciones. Por ejemplo, el core value de, de la compañía de trabajo Esmeralda puede ser que eh, nuestro core value es la, el servicio al cliente. Eh, nos concentramos nosotros en cómo ser amables a los clientes. No, cómo... ¿Perdón? No, ¿Cómo... perdón. Oh, ok, ok. ¿Cómo ser amables con los clientes? Posiblemente Wilfredo, en la, la compañía de él, el core value sería eh, dar unos uh, buenos pro programas, eh, de ser los mejores en el área de, 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 de las programaciones. Eh, eh, posiblemente Edgar, el core value de ellos es uh, dar el mejor servicio a los, a los aviones, ¿verdad? Para que ya no se sigan cayendo, Edgar, ya muchos se han caído. ¿verdad? No, eh, dar... no, de aquí nunca se ha caído ni uno. <risa> no, nunca cae porque nunca, nunca, nunca despegan. Puede ser que nunca se caen. <risa> Siempre se van tarde. <risa> Siempre van tarde. Entonces, esos son los core values. Pero lo vamos a ver uh, más detallida, detall detalladamente, con más uh, eh, eh, especificaciones de qué, de qué se tratan esos core values. Eh, entonces, ese es uh, para donde nos dirigimos eh, en este, en este, uh, en este mayo. Eh, lo estuve leyendo el libro, no sé si ya recibieron el libro. No, teacher. No, eh, no, ¿sí, teacher. Si ¿sí saben que en la, en la plataforma tenemos ese libro, ¿verdad? Platform. En, en, en la plataforma tenemos el libro y eh, de donde ustedes lo pueden descargar y si no, les voy a enviar yo una copia por medio de WhatsApp para que eh, en el grupo de WhatsApp también tengamos el que no tenga acceso a la plataforma. Ok. Ok, entonces uh, eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver los statements, uh, 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 mission statement, the vision statement, uh, uh, the impact of core values in the company. We're going to describe how, to, how the, a department relates to others in the organization. También vamos a write a short paragraph about the reputation of the company. The reputation of the company, acuérdense que nosotros somos los que hacemos la la, la, o sea, la, eh, más que todo de cómo la compañía es conocida, es, es, eh, depende de nosotros, cómo es que nosotros hagamos nuestro trabajo. ¿sí? Eh, por ejemplo, el cuerpo oficial que nosotros tenemos aquí, eh, si uno es, es, hace mal su trabajo, ya todo el cuerpo oficial no sirve, ¿verdad? Eso hablamos nosotros. Sí, Denis, dígame. 
Oh, ya, ya. Denis ya puso el, 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 el enlace para el libro ahí, que no lo tenga. Gracias. Thank you, Denis. Ya lo mandó allí uh, para que al WhatsApp, si alguien lo quiere bajar. Ok, entonces uh, y vamos a empezar con infinity verbs. Uh, ¿Qué es un infinity verb, uh, César Manfredo? Uy, parece que estamos en, en el espacio, ¿verdad? I don't remember, teacher. No. No. Ok, vamos a ver. Eh. Ok. ¿Quién está en el espacio? Vamos a ver, just a second, de que ven si puedo apagar el micrófono. Sí, es uh, César. Ok, entonces, uh, um, Wilfredo, uh, what is an infinity verb? The, the idea what I have is that an infinity represent actions and events in general. Okay. Uh, for example, uh, the base of the of the verb uh, okay. to stay, uh -huh. star, uh, to eat, mm -hmm. comer, when we use the preposition to. Okay. That, uh, that's the idea that I have. Okay, so uh, to to eat, yes. Okay, este es un infinitivo, un infinity verb. En español, los infinity verbs son los que terminan en er, are, ear, or, o ur. No hay de eso, pero esa es la idea. Terminan, por ejemplo, comer, yeah. bajar, ir. Yes. Eh, esos son los verbos infinitivos, pero en inglés, el, el infinitive, infinitive verb se consta de dos partes. Uno es, como dijo eh, eh, Wilfredo, de la preposition, una preposition, preposition, y es, y el base verb, que sería el base verb, o la acción, yes, o the action. Sí, eso sería en, uh, en general que es un infinitive verb. Yeah. Uh, al contrario de un uh, conjugated verb. Conjugated verb. Entonces, para poder entender nosotros, to understand what an infinitive verb is, we need to know what a conjugated verb is. Eh, Edgar, what do you think a conjugated verb is? And the, mm, I don't remember. Teacher. Okay, okay. A conjugated verb is a verb that goes together with the pronoun. For example, I eat. Sí. Este ya es un, un conjugated verb. Si se fija, el mismo verbo eat, pero si en la, si en la preposition to. Sí. I eat. Este, ¿qué, qué quiere decir? ¿Cómo? Sí, ¿cómo? I eat um, an apple, an apple every morning. Yeah. Every morning. Sí. Entonces, I eat, este es el conjugated verb, porque ya está conjugado con su pronombre. Sí. Pero eh, si yo escribo aquí, I to eat, esto es incorrecto. Sí. Porque le estoy poniendo un, un, uh, un infinity verb con el pronoun. Y eso no se hace en inglés. Entonces siempre se escribe el conjugated verb, se escribe con el pronoun y el base verb. Yes. El base form, que es el it. I eat an apple every morning. Eso sería ya conjugated verb. Ahora I eat an apple uh, to stay healthy. Sí. Entonces I eat an apple every morning to stay healthy. ¿Dónde está el infinitive verb aquí, um, María? En stay. No. To stay. stay. To stay. Very good. Yeah, to stay. Acuérdense que el infinitive verb siempre va con, el, con la preposición. 
con la preposición y el, el base verb. Si, si yo digo state, ese no es el infinity verb. Sería el to state. Entonces, I eat, I eat es el conjugated verb y to stay es el infinity verb. Sí, así es como nosotros vamos a empezar a usar los infinitive verbs para ponerlos en una oración. Sí, entonces tenemos conjugated verb and infinity verb. Entonces, vamos a escribir la definición. An infinity verb, entonces, infinitive verb um, is a verb, le vamos a poner, is a verb uh, that um, consist of, uh, ¿qué dijo Wilfredo? ¿De qué consistía? Of the word, of the word to, ¿sí? And, o le vamos a poner plus, plus, plus the verb. Yeah. Ese sería, eh, an infinitive verb is, the, is a verb that consists of the verb to plus a verb. O también le podemos poner that it's, it's, a, it's a word yeah, that consists of a, of, a, of a preposition plus a verb. Of the word to o preposition, como se le quiera poner aquí, preposition. Voy a poner preposition también. Yeah. Preposition to, que sería to, plus the verb. Example. Uh, to walk. To walk. Ese sería un ejemplo de un uh, infinity verb. Yeah. Ahora, why do we use this one? ¿Para qué usamos los infinitive verb? ¿O qué, qué es lo que ellos expresan? What do they express? Sí, they express. Podemos poner an action or a state of being. Yeah. Remember those two, uh, those two uses for the infinity verbs. They express an action or state of being. ¿Cuál sería el que usamos nosotros para eh, express state of being? ¿Cuál creen ustedes que es el que usamos para indicate state of being? Que no indica una acción. It doesn't indicate an action. ¿Qué verbo? ¿Piensa usted que usamos para indicar un estado eh, de, de, de ser o estar? Ya leí la respuesta. El to be. To be. <ríe> yes. El to be. Yes, ese es el que usamos nosotros para el state of being. Por ejemplo, I am, I am happy. Yeah. I am happy. Yes. Yes. Oh, in, in order, order. For you, in order for you to be happy, to be happy, yes. In order for you to be happy, you have to, have to, yes, you have to eat, eat healthy. Uh, healthy. In order to be happy, in order for you to be happy, you have to eat healthy. Yeah. Entonces, aquí tenemos dos infinity verbs. ¿Cuáles son? To be and to eat. To be and to eat. Sí, aquí tenemos este state of being. Sí. Y este es action, ¿sí? Action verb. Entonces aquí le puse los dos tipos de verbo, un state of being y uno de action. Entonces el to be es el state of being y el to eat es una action. Entonces usamos los verbos, eh, eh, this type of uh, the verb express an action or a state of being. Entonces, uh, Vamos a hacer como un review, ¿verdad? 
dijimos que un infinity verb es, uh, son aquellos en español, son aquellos que indican are, er, ir, or ur, ¿verdad? En español. Pero en inglés son aquellos que van together with una preposition, el, el to, plus el base verb. Yes. Estos verbs indican una acción o un state of being. Luego eh, explicamos lo que era un conjugated verb, la diferencia entre un uh, uh, infinitive verb y un conjugated verb. Dijimos que el conjugated verb era, ¿cuáles son los conjugated verb, uh, Esmeralda? Uh, según entendí, eran los verbos que ya estaban conjugados. Los conjugados, sí, los que van uh -huh. together with el pronoun, sí, esos son los conjugated verbs, los que van con el uh, nombre. I eat an apple, ponía un... I, I eat an uh -huh. apple, sí, o, uh -huh. o Sandra, Sandra uh, works hard, y es, entonces Sandra works hard, ya va conjugado, sí. No puedo poner Sandra, uh, Sandra uh, to work hard, no, porque el to work no lo puedo poner con, con el sujeto. Necesito quitarle el to, en la preposición to, para hacerlo conjugated. Ok, y luego después de eso, vimos que teníamos uh, el verbo, los infinitive verb expresaban una action or un state of being. Yes. Vimos que el que expresa un state of being es el verb to be. ¿sí? Y luego vimos que los que expresan action son los otros verbos que no son el verb to be. Entonces, toda la, toda la selección de verbos que tenemos, ellos expresan una acción, ¿sí? Y el verb to be expresa un state of being, un estado de ser o no estar, ¿ya? ¿Ok? Entonces, eso es lo que, uh, lo que usamos nosotros eh, los uh, infinity verb. Ahora vamos a ver eh, la, el uso que nosotros les damos a ellos, y es el uso que le damos nosotros a los infinity verb, porque eso es lo que queremos aprender. That is what we want to learn. How to use them. Yeah, teacher, okay, I, I've been listening to a lot of people tell, telling me, talking to me about uh, uh, infinity verbs, but uh, when do I use them? And why do I use them? Yes, esa sería la pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo los uso y para qué los uso? Okay, el verb, el, los infinity verbs siempre los usamos para give a reason Why do I do, why do I do things? Yes, why do I do things? I use uh, infinity verbs to give that reason. Por ejemplo, um, y, y Sandra, usted se baña todos los días. Diga sí, sí, porque si no, Sandra. Sandra. Hola, sí, es que la había silenciado, sí. Todos okay. los días me baño. Ok, 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 ok. Ya me había asustado. Yeah. Entonces, Sandra, vamos a poner Sandra. Sandra takes, takes a shower. Ok, Sandra takes a shower. Esto es lo que nosotros habíamos aprendido anteriormente, ¿se acuerdan? En el, en el, en el module 2. Aprendimos a usar el, el, los verbos y el simple uh, present. Entonces, Sandra takes a shower. Es, es como una acción o una activity que ella do every day. Eso se llaman, ¿qué? Routines. ¿Se acuerdan de los routines? Yes. Entonces, Sandra takes a shower. Ahora le vamos a adherir nosotros el infinitive verb. ¿Sí? ¿Y para qué dijimos, dijimos que usábamos el infinitive verb? Para darle un sentido? No. Para to give the, an action. Yes, para give the reason. For, for action. No, to give the reason. Yes. To give the reason why someone does something. Sí. Entonces, ¿para qué es que Sandra takes a shower? Esa es la pregunta que usted se va a, a hacer, ¿verdad? Cuando quiera usar el infinitive verb. Oh, yo le puedo hacer to relax. Yeah. To relax. Yeah. Ya le puse ahí el infinitive verb. Se fija. Sandra takes a shower to relax. ¿Sí? Sandra takes es el conjugated verb. Eh, el, y el shower sería el uh, complement. Y el to relax sería el infinitive verb. ¿Se acuerdan, Esmeralda, que antes llegábamos hasta el complement? 
hoy estamos pasando del complemento, hoy estamos pasando al infinity verb. Entonces, acuérdense esa estructura. Sandra takes a shower to relax. Yes. Por ejemplo, César. César, do you work? Yes. yes ok. I work. Entonces le vamos a San, uh, César. 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 Works. Yes. To, ¿Para qué César trabaja? César. No César. César. Esa. No, tampoco con. Es que es con C de casa, no C de sapo, ¿verdad? Ok. Sí. C de casa. Bien. Ok. César works. ¿Para qué trabaja César? ¿Para qué le podemos trabajar? Que la razón por la cual trabaja César. What's the reason uh, César works? Gómez, déme una razón por la cual César puede trabajar. ¿Mm? Tu líder trabaja para vivir. No, porque si no trabaja siempre vive, César. Because, because he has much bills. <laughs> ok, pero acuérdense, estamos usando el infinity verb. Aquí tenemos que dar el infinity verb, me va a dar la razón por la cual he works. Para aprender to leer. Ok, he works to learn. Um, sería César, entonces pongámosle César studies. Studies, studies English. Yes. Aquí sí. César ah, studies okay. English. Ahora, ¿para qué? Para aprender más. To leer. ¿Mm? To leer. To learn or, or to ¿Sí? César studies English to learn, yes. O to, to get a new job. Ah, ok. Sí. Entonces, aquí el, el, el infinity verb me da la razón, the reason why he is studying English. César studies English to get a new job. ¿Estamos más o menos? ¿Ya? Yeah? Ok. Entonces, vamos a ver. Vamos a poner la estructura para, para que tengamos eso bien claro. Entonces, la estructura sería el to. El to. Plus. ¿Qué? Okay, base form. Plus base form. ¿Sí? Entonces, esto se llama, esto es not conjugated, not conjugated. Si se le pone el conjugated, entonces es, es diferente. Bueno, es two plus the base form. Entonces, como ejemplo que dio uh, nuestro compañero Wilfredo, dice to eat. Ese es el ejemplo que dio él, ¿verdad? Um, to make. ¿Ya? Yeah. Entonces, otro ejemplo sería uh, to do, que usamos bastante. To do. Yeah. Son ejemplos, to walk. Esos son ejemplos de infinitive verb que los hemos venido usando. Ok, vamos a ver otros, uh, otros ejemplos. Por ejemplo, um, um, por ejemplo, si vamos nosotros a una fiesta y decimos Esmeralda, Esmeralda came to the party. Ok. Esmeralda came to the party. Yes. Ahora... Demos una razón por la cual Esmeralda came to the party. She likes dance. Ok, Esmeralda came to the party to dance. Yeah. To dance. Bien. Yeah. Acuérdense, estamos usando el infinitive. In infinitive. 
Por eso es que estamos haciendo esta, estas eh, exercises o practices. So you can learn how to use the infinitive verbs. Esmeralda came to the party to dance. See? Entonces, to dance is given the reason why she came to the party. Podemos poner otras razones, ¿verdad? Eh, Esmeralda, Esmeralda, se dio cuenta que Wilfredo iba a estar en el party. Came to the party. Party. Uh -huh. Se dio cuenta que eh, Wilfredo iba a estar en el party. Entonces, ¿a qué llegó el party? To see. To see. Yes. To see eh, Wilfredo. Yes. Wilfredo. Yes. ¿Ya? ¿Se da cuenta cómo estamos eh, uh, ordenando las oraciones, las sentences? Esmeralda came to the party to see Wilfredo. ¿Ya? Yeah. Yeah. Entonces, el infinitive verb es el to see. Yes. Pongamos que Esmeralda y lo que andaba buscando era y conocer nuevos amigos. Ya se cansó de nosotros y quiere otros amigos. Yes. <laughs> Dice, ¿verdad? No, ya suficiente estas dos horas ahí con ellos. No, yo quiero otros amigos. ¿sí? Entonces, Esmeralda, Esmeralda uh, came to the party. A ver, ¿cuál sería la razón por la cual Esmeralda went to the party? To meet new friends. Yes, very good. To meet. ¿Ya vio que, que está? Hoy sí, ya agarró eh, eh, es esa. To meet. New friends, old friends, but new friends, yes. To meet new friends, yes. Exactamente, así es el uso de, de, del infinitive verb. Esmeralda came to the party to meet new friends, ¿sí? Mm. Vamos a ver, uh, eh, vamos a una librería. Una librería sería una biblioteca, ¿verdad? No bookstore, yes, biblioteca, una biblioteca. Yeah. Entonces, Edgar, uh, go to the library, Edgar, goes to the library, to the library. Yes, tenemos una razón por la cual Edgar goes to the library. Alguien me puede dar to una... read a book. To, to ¿Mm? buy a book. No, acuérdense que en una library es una, es una biblioteca. No es una bookstore, oh, yeah. es una librería para nosotros. To mm. read. To, yes. to get a... Uh -huh. To read a bookstore. A book. yeah. bookstore. Voy a poner aquí para que eh, no nos equivoquemos, ¿ok? Bookstore es librería. Librería. Libretría, no, librería. <ríe> librería. Y library. Uh, biblioteca. Biblioteca. Ya, yeah. ahí estamos bien. Entonces, bookstore, librería. Y library es biblioteca. Eso sería. Entonces, sí es. Edgar goes to the library. Entonces aquí le vamos a poner to read. Yes, very good. To read. Sí. Estamos bien ahí. Excelente. Um, y Sandra. Sandra goes to the, um, the cinema. Yeah. ¿A qué va Sandra al cinema? Sandra, no, Sandra, Sandra, corríjame cuando escriba algo mal, ok, porque este, este teclado que tengo no sirve. Ok, ok. No es el teclado, dígame, es el usuario. Sandra goes to the cinema. ¿A qué va Sandra al cinema? To see a movie. Sí, movie. Yeah, to watch, yeah, to watch a movie. To watch ¿Sí? A movie. Ah. ¿Sí? It's easy, ¿verdad? Sandra goes to the cinema to watch a movie. Mira, Wilfredo se pone rico, una sonrisa así bien pícara cuando dice, ahí no vamos a ver movies. ¿Qué estaba pensando, Wilfredo? ¿Mm? 
Sandra goes to, <laughs> Sandra goes to the cinema to watch a movie. Yes. Entonces, para eso, vamos. Eh, eh, vamos a ver, Wilfredo. Wilfredo uh, goes <laughs> to the gym. Vamos a ver, una razón por la cual Wilfredo goes to the gym. To do exercise. To work out. The exercise says a workout. Work out, yes. Yes, You're work right. out. <laughs> yeah, very good. Wilfredo goes to the gym to work out. Si están viendo el patrón, o sea, ya, ya se lo muchas veces, ya se va viendo más, más fácil, ¿verdad? Wilfredo goes to the gym to work out. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Ok, vamos a ver. Um, we, esto que usamos todo, we use uh, YouTube. Ok, una razón por la cual we use YouTube, y no es comercial para YouTube, sino que es una herramienta que usamos. Yeah. To Alguien? learn, cook. To ¿Sí? watch a video. To watch, yes. To watch a video. To watch a video, ajá. Uh -huh. About, about cooking. Cooking, yes watch a video about cooking. Yeah, you we use YouTube to watch a video about cooking. Si se fija, to watch. Yes, to watch. Why do we use uh, uh, YouTube to watch? Yeah, we use, este es el conjugated verb y el infinitive verb to watch a video about uh, cooking. Si? ¿Sí? Estamos, estamos bien ahí, ¿verdad? Entonces, eh, hay otro que es, uh, we use uh, Tinder. Tinder. Tinder es un programa que se usa a veces para, es como, como un social media. Yeah, no sé si alguien ha usado Tinder. No. Wilfredo, yes. ¿Sí lo ha usado Tinder? No. No, es true. Ok. Tinder es como, como to meet people. Sí. Entonces, Tinder to meet People. Es como ir a una fiesta, pero eh, electrónica. Sí, eso es. Sí es. Eh, we use Tinder to meet people. Yeah. Or to, to have friends, to meet new friends, algo así. Eso es Tinder. Entonces, lo, what I want you to, to uh, uh, pay attention to is uh, the use of the infinity verb. Sí, eso es. El uso del, del verbo infinitivo. Yes. ¿Está más o menos claro? ¿Sí? Ok. ¿Lo puedo borrar esto ya? Yes. Ok. okay. Entonces, ese es el, el use del infinity verb en un, en, una, en un nivel como informal. Sí. Informal. Yes, el uso del infinitivo. Ahora, para, para hacerlo, to make it more formal, we use in order. Le ponemos la palabra in order. In order. Esta palabra la usamos nosotros. To make it, to make it more formal. Yeah. Para hacer un uso del, del infinitive verb more formal, we use in order. La palabra in order, yes. Entonces, por ejemplo, si en, en, en temprano, usted se levanta temprano y su esposa, su esposo está todavía durmiendo, usted dice, um, I walk, I walk, I walked, I walked, yes, quietly. Quietly. Y ahí pone in order, in order, not to wake you. He said, yes, I walked uh, quietly in order not to wake you. Sí, entonces estamos poniendo la palabra in order para hacerlo más formal, pero eso es solamente para hacerlo más formal, ¿sí? Yes? Porque usted lo puede escribir de esta forma. Yes. I walk quietly uh, not to wake you. Yes. 
y es entonces usted lo puede escribir de esa forma o le puede poner el en order to esto es uh, para hacerlo más uh, formal por ejemplo el el 24 que ya viene ya está around the corner 24th is almost here so si queremos ver a santa cuántos hemos visto a santa <laughs> No lo han visto porque se duermen. Tienen que estar despiertos para que cuando llegue Santa usted lo puede ver. Entonces usted dice, I stay, I stay up in order, order not to miss Santa. Yeah. Yeah, I stay up in order not to miss Santa. Yes. Stay up. Stay up es me quedo levantado, ¿verdad? Stay up in order not to miss, not, ¿qué le falta la? Not to miss Santa. To miss es, uh, es cuando usted no puede alcanzar algo. O sea, I miss the bus. No puede agarrar el bus. I miss. Stay up, stay up in order not to miss Santa. ¿Estamos bien ahí? Entonces, ese es eh, el uso de... Esos son los... Eh, what is an infinitive verb? The use of the infinitive verbs in a sentences and also the structure of the infinitive verb. We have covered uh, todo lo importante de un infinitive verb. Eh, no sé si tienen alguna pregunta. I don't know if you have any questions uh, regarding to the infinitive verb and the use of it. It's very important for you to be able to recognize it um uh, from now on yes not to be an expert but just to recognize it uh, where is it for example in in esta oración por ejemplo en esta oración de reconocer donde está el infinity verb porque cuando when you're reading it, it will be noticeable if you recognize the the verb to uh the infinity verb because you you will not be reading like i walk quietly in order not to wake you see when you say to wake you that means that you did not recognize the infinity verb Porque lo, if you recognize it you're going to read it like to wake you see porque es una palabra hemos aprendido que el infinity is one word made up of two words the preposition and the base form so every time you read an infinity verb you have to read it like this to wake to wake not not to wake you. See, that's different. No es el infinity verb. So, entonces, tengamos cuidado en eso, ¿ok? Entonces, uh, eh, mañana, quiero que me, why you uh, study English. Me, me trae una oración esta mañana. Ya, yeah, una oración indicando why you study English. Entonces, acuérdense, va a tener el conjugated verb y el infinity verb de la misma, la misma estructura que hemos aprendido. ¿Sí? La misma, um, por ejemplo, yo puedo decir people use the English, English corporativo eh, in order in order to uh, in order to learn si le poner to learn to learn English for free ¿Sí? e hicimos un, una, una, una oración people use English corporativo in order to learn English for free ya yeah? ya yeah. Pusimos aquí el in order, in order, pusimos el infinity to learn English for free. Yeah. Entonces, usted puede, puede decir, I use the English corporativo in order to, y me da la razón por la cual usted usa English corporativo. Puede ser por los horarios, puede ser por, por las clases, por cualquier cosa, ¿ya? Yeah? Ya usted lo va a, a, 
a ver, a ver qué es lo que usted va a poner, ¿ok? ¿Alguna pregunta de, de la oración? Ese es el homework. 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 Yes. Ese es el homework para mí. Ok, very good. Let me call roll. Vamos a, a pasar lista para ver los que los que vinimos y los que no vinimos. Ok, tengo Claudia González. Ana Claudia González. No. Eh, Andrés Giovanni. No. David Samuel Galdames Monterrosa. No. David Samuel, uh, Dora Elizabeth Flores Méndez. ¿Es esta la lista correcta? Me parece que no, teacher. Eh, este, hay, no la hay algunos de... que son de otro grupo. Sí, parece que este es inglés avanzado. ¿no? Sí, me parece escuchar unos nombres conocidos ahí, pero de otro, de otro grupo. De otro grupo, permítame. Ok, un segundo, ok. Lo voy a reportar porque seré yo. Ah, oh, no, permítame. Permítame, soy yo. Este es el. Eh, el de nosotros es el G. G20, sí. 21. G20, aquí está. Yes. Esto. Sí, Carlos Antonio. Este sí, ¿verdad? Sí. Ok, Carlos Antonio Rosales. No. Ok. Eh, César Menfri Cervellón. Here, teacher. Thank you. Eh, Dennis Vladimir Vázquez. Present. Thank you, sir. Edgar Edimir Pineda. Present. Thank you. Edwin Alexis Rodriguez. Present. Thank you, sir. Emerson Eli Moreira López. No. Ok. Eric Armando Flores Linares. Present, teacher. Thank you. Esmeralda Noemí López. Present teacher. Thank you. Giovanni Alexander Ramos Jiménez. Present teacher. Thank you. Imer Alberto Sánchez. Imer. Ok. Jacobo de Jesús Gómez. Present teacher. Thank you. Eh, Jonathan Salvador Zavala. No. Ok. Uh, Jorge Alberto Rellano Martínez. Present teacher. Thank you. Julia Margarita Chicas. No la vi. María Jesús Martínez López. Present. Thank you. Mario Osvaldo Martínez Mejía. No. Ok. Melissa Esther Orellana Rivas. Present. Thank you. Sandra Janet Benítez de Barrios, Berrios, perdón. Presente. Thank you. Senia Judith Peña Díaz. No, ok. Wilfredo Antonio Luna Loza. Eh. Present. Thank you, sir. Ok. Lick, nombre, teacher. Sí. Este, fíjense que no le pude decir presente, pero aquí ya estoy escuchando que se me quedó el carro. Se le quedó el carro, oh my goodness. Ya le mando una grúa. Ya le voy a mandar una Ay, grúa. Ya viene en camino, teacher. Oh, Pero, okay. ajá, estoy oyendo, teacher. Eh, eh, ¿Su nombre, perdón? Emerson Eli Moreira. Emerson Eli Moreira, ok. Ok, yeah, muy bien. Gracias, teacher. 
Okay, no, gracias a ti. Ok, uh, nos vamos a tomar un break, pero antes de tomar break, bueno, solo tenemos uh, una nueva, ¿verdad? Que nueva compañera. Eh, acerca de eh, Sandra y nomás déjeme explicarle lo de la uh, homework. El homework es la plataforma que tenemos nosotros que la, eh, se completa el viernes, viernes de toda la semana. Tenemos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes se completa el homework 1, que es la week 1. En la week 2 hacemos el homework 2. Uh, el viernes siempre y estoy revisando. Con, si ustedes pueden trabajar todas las eh, las cuatro semanas de un solo no hay problema, las puede trabajar incluso es mejor para que así no se vaya a atrasar y de, tan ahí, <ríe> de ahí le pongo yo la nota sí. si hay algún, alguna pregunta también en la clase, durante la clase si hay alguna pregunta de la plataforma, hágala y con mucho gusto le voy a ayudar y, o algún compañero también nos puede ayudar en eso, ok oh, Ok, bueno, está bien, gracias. Ok, vamos a tomarnos 10 uh, minutos de break. Uh, regresamos a las 9 y 10, ok? Enjoy your break, all of you. Okay. See you in 10, 10 minutes.
Hello. Hi, Wilfredo. Hi, the chair. Okay, so um, we finished with the uh, infinity verbs. Now what we're gonna do is uh, we are going to uh, practice the uh, reading. And also we are going to see what the book uh, is, um, is showing us. Let me uh, share the screen with you. Are you able to see the book? Uh, Todos pueden ver el libro? No, not yet. Okay, just a second. Not yet. Not yet, teacher. Okay, one second. <clears throat> 